மலைமுரசு நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் வர்த்தக முரசு நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்கிறோம் இன்றைக்கு வர்த்தக முரசு நிகழ்ச்சியில் பங்குச்சந்தை குறித்த தகவல்களை வழங்குவதற்காக சாகா கான்ட்ரா ட்ரேடிங் நிறுவனர் திரு மூர்த்தி அவர்கள் இங்கே நம்மிடம் இருக்கிறார் அவரிடம் நம்மளுடைய சந்தேகங்களை கேட்டு தெரிந்து கொள்ளலாம் இப்ப நம்ம நிகழ்ச்சிக்குள்ள போகலாம் வணக்கம் சார் வணக்கம் ஸோ மூர்த்தி சார் வந்திருக்க நாள்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லாஸ்ட் ப்ரோக்ராமில் அதாவது அக்டோபர் எட்டு வந்து நீங்கள் சொன்னீங்க மார்க்கெட் வந்து ஒரு ஹையில் போகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னீங்க ஸோ அதே மாதிரி மார்க்கெட் வந்து ஒரு ஹையில் போயிருக்கு ஸோ இது இதோட சீக்ரெட் என்ன அப்படின்றத வந்து நீங்கள் சொல்லுங்கள் சார் ஸோ இந்த இது வந்து அப்படியே தொடருமா என்ன அப்படின்றத வந்து சொல்லுங்கள் இல்லை அதாவது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த அக்டோபர் எயித்து போது நிறைய பேர் வந்து நிறையா அதாவது ஜென்ரல் ப பப்ளிக் மக்களே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட் வந்து இன்னும் ஃபர்தராக இறங்கும் அப்படின்ற மாதிரி நிறைய பேர் வந்து நினச்சாங்க நிறையா பேர் நிறைய அனலிஸ்ட்டும் வந்து மார்க்கெட் இறங்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க அதாவது ஒரு பாயிண்ட் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸ்டாக் மார்க்கெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் மேக்ஸிமம் பீப்புளுக்கு வந்து இறங்கும்னு தெரிஞ்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மார்க்கெட்லாம் இறங்கவே இறங்காது அதேமாரி மேக்ஸிமம் பீப்புள் வந்து மார்க்கெட் இனிமேல் கம்ப்ளீட்டாக மேலே தான் போகும்னு நினச்சாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கண்டிப்பாக அதுக்கப்புறம் வந்து மார்க்கெட் வந்து மேலே போகாது அதாவது அவ்வளோ ஈஸிலாம் கிடையாதுன்னு சொல்கிறேன் எல்லோரும் இறங்கும்னு நினச்சிட்டா மார்க்கெட் இறங்கவே இறங்காது இதுதான் வந்து அதோட மே மேஜர் வந்து சீக்ரெட்டே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நிஃப்டி வந்து ஆல் டைம் ஹையில் இருக்குது பேங்க் நிஃப்டி ஆல் டைம் ஹை சென்செக்ஸ் ஆல் டைம் ஹை இதெல்லாம் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா நிஃப்டி பி ரேஷியோ வந்து ஆல் டைம் ஹை இது வரைக்கும் வந்து டுவெண்ட்டி நைன் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் கிட்டத்தட்ட ஹை வந்துருச்சு இவ்வளோ ஹை வந்ததே கிடையாது ஒரு டுவெண்ட்டி எயிட்டுக்கு மேலே போகும்போதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிராஷு ஓகே தௌசண்ட் பாயிண்ட் கிராஷ் ஆயிருக்கு டூ தௌசண்ட் பாயிண்ட் கிராஷ் ஆகுது த்ரீ தௌசண்ட் பாயிண்ட் கிராஷ் ஆயிருக்கு ஸோ எப்பெல்லாம் அந்த ரேஞ்சுக்கு வருதோ அப்போல்லாம் வந்து மார்க்கெட் வந்து கிராஷ் ஆகிருக்குது ஆனால் இந்த டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பெருசாக வந்து கிராஷ் ஆகுமா அப்படின்றதுக்கு டவுட்ஃபுல் எதுக்காக அப்படின்னா இந்த பர்டிகுலர் பீரியடில் எதுக்கு சொல்கிறேன்னா எலெக்ஷன் பீரியடில் இருக்கும் எல்லாம் <laughs> 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 இதுதான் காஸ்ட்லின்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது ஒரு டுவெண்ட்டி எயிட் வரைக்கும் தான் பீ ரேஷியோ பார்த்துருக்கோம் இப்போ டுவெண்ட்டி நைன் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோரில் வந்து போயிடுச்சு டுவெண்ட்டி நைனுக்கு மேலெலாம் வந்து ரொம்ப அதிகமான பீ அது ஒரு அதிகமான வேல்யூஷனில் ட்ரேட் ஆகிற மாதிரி நிஃப்டி வந்து கேல்குலேஷன் பட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா இப்போ இவ்வளோ ஹை ஆல் டைம் ஹையில் போகும்போது நீங்கள் இவ்வளோ போகும் அவ்வளோ போகும்ன்றத விட பேட்டன் நெகோசியேஷன் பாயிண்ட்டுன்னு ஒன்று இருக்குது அதாவது இப்போ புல்லிஷில் தான் இருக்குது மேலே தான் போயிட்டுருக்கு எல்லாமே ஹையில் தான் இருக்குது ஓகே இப்போ ஃபண்டமெண்டலாக பார்த்து ட்ரேட் பண்ணுறவங்களாம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பி ரேஷியோ மேலே ட்ரேடே பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க ஆனால் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பி பி ரேஷியோக்கு மேலே இன்றைக்கி வந்து எயிட்டீன் பர்சன்ட் இண்டெக்ஸே ரிட்டன் கொடுத்துருக்கு ஏகப்பட்ட ஸ்டாக்ஸ் ரிலையன்ஸ்லாம் ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் ரிட்டன் வந்து கொடுத்துருக்குது நான் சொல்கிறது இந்த த்ரீ மந்த்ஸ்லேயே ஸோ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் இருக்கும்போது என்ன நம்ம பேட்டன் நெகோசியேஷன் பாயிண்ட்டு தான் எடுக்கணும் அதாவது ஒரு லெவன் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென்னு தான் இப்போ போன பேட்டனுக்கு வந்து ஒரு நெகோசியேஷன் பாயிண்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது அதுக்கு கீழே போச்சுன்னா லாங்கெல்லாம் வந்து கட் பண்ணிக்கிறது வந்து நல்லது ஏன்னா அது கீழே போச்சுன்னா ஃபர்தர் வந்து டவுன்ஃபால் இருக்கிறதுக்கு நிறையா சான்ஸ் இருக்குது ஆனால் அதை கட் ஆகிற வரைக்கும் என்ன டவுன்ஃபால் வந்தாலும் திரும்ப திரும்ப வந்து மேலே போகிறதுக்கு தான் வந்து நிறைய வந்து சான்சஸ் இருக்குது நிஃப்டியில் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா நிஃப்டி வந்து லெவன் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் டென் மை மைண்டில் வச்சுக்கோங்க நிஃப்டியில் ட்ரேட் பண்ணுறவங்க அது கீழே போச்சுன்னா லாங்கை வந்து கட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கு மேலே இருக்கிற வரைக்கும் லாங்லேயே வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது ஏன்னா எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய கரெக்ஷன் வந்து எதிர்பார்த்துட்டே இருக்கும்போது அந்த பெரிய கரெக்ஷன் வரவே வரத்துக்கு சான்சஸே கிடையாது நீங்கள் எல்லாருமே வந்து இனிமேல் கரெக்ஷனே கிடையாதுன்னு நம்பணும் இனிமேல் மார்க்கெட் மேலே தான் அப்படின்னு நம்பும் போது பெரிய கரெக்ஷன் வந்து வந்துடும் பட்டு எலெக்ஷனை பேஸ் பண்ணி எப்படி இருக்கும் நிஃப்டி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி இருக்குதுன்னா எலெக்ஷனுக்கு டென் டேஸுக்கு முன் எலெக்ஷன் ரிசல்ட் எலக்ட்ரேஷன் ரிசல்ட் ரிசல்ட்டுக்கு அப்புறம் அப்படின்ற மாதிரி மூணாக வந்து நம்ம பிரிச்சுக்கலாம் நிஃப்டியை பொறுத்த வரைக்கும் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன்னா நிஃப்டி வந்து எலெக்ஷனுக்கு ஒரு டென் டேஸ்க்கு முன்னாடி ரிசல்ட்டுக்கு நான் சொல்கிறது எலெக்ஷன் வந்து ஆல்மோஸ்ட் வந்து நிறைய இடத்துல ஸ்டார்ட் ஆகிடும் உங்களுக்கு
திரும்பி அங்கிருந்து ஒரு டவுன் ஆகிட்டு திருப்பி மேலே ஏறிடும் ஆமாம் டவுன் ரிசல்ட் ரிசல்ட்டுக்கு முன்னாடி டவுன் டென் டேஸுக்கு ரிசல்ட்டுக்கு முன்னாடி டவுன் ரிசல்ட் வந்ததுக்கு அப்புறம் மேலே மேலே போயிடும் அதுக்கப்புறம் திரும்ப ஒன் ஆர் டூ டேஸ் கழித்து திரும்ப வந்து ஒரு டென் டேஸ்க்குள்ள ஒரு டவுன் இருக்கு இது எல்லாமே எப்படின்னா டவுனோ அப்போ நான் சொல்றது வந்து சும்மா சின்ன லெவல்லாம் கிடையாது மூணுமே ஷார்ப் மூ டவுன் மூ ரிசல்ட் ரிசல்ட்டுக்கு முன்னாடி டென் டேஸ்க்கு முன்னாடி ஷார்ப் டவுன் மூ ரிசல்ட் வந்த பிறகு இட்ஸ் ஷார்ப் அப் மூ அதுக்கப்புறம் ரிசல்ட் வந்து ஒரு டூ த்ரீ டேஸ் கழிச்சு திரும்ப வந்து ஷார்ப் டவுன் மூ அதுவும் ரொம்ப நாள்லாம் கிடையாது எல்லாமே இந்த டென் டென் டேஸ் தான் இதுக்குள்ளேயே வந்து முடிஞ்சிடும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் நார்மல் மார்க்கெட்டுக்கு வந்து வந்துடும் புதுசாக வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க என்ன பண்ணாலும் அப்படின்னா அந்த எலெக்ஷன் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு டவுன் வருது இல்லை ஒரு டென் டேஸ்க்குள்ளே ஒரு பெரிய டவுன் வந்துடும்ல அந்த அதுக்கப்புறம் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை வந்து ஆரம்பிக்கிறது நல்லது பட் இப்போதைக்கு வந்து இந்த எலெக்ஷன் எலெக்ஷனை பேஸ் பண்ணி நிஃப்டி வந்து இந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கு தான் வாய்ப்பு இருக்குது இன்னும் எலெக்ஷன் பக்கம் கூட வரல ரிசல்ட்டு ஆனால் வந்து அதுக்கு முன்னாடியே நிஃப்டி இப்படி தான் இருக்கும்ன்றது நம்ம ப்ரொடிக்ட் பண்ணுறோம் ஸோ இது வந்து சேஃபாக வந்து ட்ரேட் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது நான் வந்து இது ஒரு அட்வான்ஸ்டு வியூ வந்து நேர்களுக்கு வந்து கொடுக்குறோம் ப்ரோக்ராம்ல பேசின விஷயங்கள் தான் இது ஸோ பேசின விஷயங்கள் வந்து இப்போ அப்படியே அதுவும் குறிப்பா உங்களுடைய ப்ரோக்ராம்ல பேசுற விஷயங்கள் ஒரு அளவு அப்படியே கரெக்டா வந்து நடந்திருக்கு மார்க்கெட் வந்து நீங்க சொன்னீங்க இப்படி ஹைல இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே மாதிரி கண்டிப்பா வந்திருக்கு ஹைல நீங்க சொன்னீங்க இந்த ஜனவரிக்கு அப்புறம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னீங்க அதே மாதிரி ஹைல வந்திருக்கு ஸோ இதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேங்க் ஆஃப் பரோடா எஸ் பேங்க் வந்து சொன்னீங்க ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் வந்து ரிட்டன் கொடுக்கும் அப்படின்னு சொன்னீங்க ஸோ அதே மாதிரி அந்த ஷேர்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா ஏறி இருக்கு அதாவது அந்த டைம்ல வந்து நிறைய பேர் பேங்க் ஆஃப் பரோடாலாம் சஜஸ்ட் பண்றாங்களேனு கூட கேட்டிருந்தாங்க ஆனா பாத்தீங்கன்னா பேங்க் ஆஃப் பரோடா அங்க இருந்து கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு ஃபார்ட்டி டூ பர்சன்ட் ரிட்டர்ன் கொடுத்துருக்குது எஸ் பேங்க்லாம் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு பிப்டி பர்சன்ட் வந்து ரிட்டர்ன் கொடுத்துருக்கு அதே ப்ரோக்ராம்லேயே நம்ம அந்த ஸ்டாக்ஸை வந்து கண்டிப்பா வந்து வாங்குவேங்க இதுக்கு இது கீழே எல்லாம் நீங்க வந்து வெயிட் பண்ணாதீங்க கண்டிப்பா வாங்குங்கன்னு சொல்லியிருந்தோம் பட் இப்போ ப்ரெசென்ட் சுச்சுவேஷனுக்கு என்ன பொறுத்த வரைக்கும் என்ன இந்த எலெக்ஷன்லாம் இருக்கு ஒரு ஷார்ட் டைமா வந்து பார்த்து பண்ற மாதிரி தான் இருக்கும் அப்போ வந்து அந்த ரொம்ப கம்மியா இருந்ததால நம்ம வந்து ஒரு வியூ கொடுத்தோம் ஓகே இது கண்டிப்பா வாங்க பெரிய ரிட்டர்ன் வரும்னு சொன்னோம் இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி ஒரு டிசிஎஸ் வந்து இன்ஃபோசிஸ் வந்து டுவெல்த் அன்னைக்கு ரிசல்ட் இருக்கு கம்மிங் டுவெல்த் வந்து ரிசல்ட் இருக்கு ஸோ இந்த வீக் வந்து டிசிஎஸோ இல்ல இன்ஃபோசிஸோ ஏதோ ஒரு நல்ல ஃபால் கிடைச்சதுன்னா வந்து வாங்கறதுக்கு வந்து முயற்சி பண்ணுங்க டிசிஎஸ் எல்லாம் ஒரு தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட்ல இருந்து தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் ஃபிஃப்டி அந்த ரேஞ்ச் வந்ததுன்னா இட்ஸ் ஃபேப்லஸ் பை ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வீக்குக்கு அது வந்து நெக்ஸ்ட் வீக்குனா ஒரு ஒன் மந்த் வந்து ஹோல்ட் பண்ணுற மாதிரி வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இன்ஃபோசிஸும் வந்து இன்கேஸ் வந்து ஒரு செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி செவன் ஹண்ட்ரட் டு செவன் ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டி ஏதோ ஒரு ஃபால் ஏதோ ஒரு இது ரிசல்ட் சரியில்லை ஏதோ ஒன்று சொல்லி இன்கேஸ் ஒரு நல்ல ஃபால் வந்ததுன்னா அதை வந்து பையிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக வந்து யூஸ் பண்ணுங்கள் இந்த ரெண்டு கம்பெனியும் வந்து இதுவாக இருக்கிறதுக்கு ஏறுறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது பட் ஐம் ஐ ஐம் மோர் ப்ரிஃபர் ஆக்சுவலி இந்த பர்டிகுலர் பீரியடில் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட்லேருந்து தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் ஃபிஃப்டி டிசிஎஸ் வந்ததுன்னா வாங்கிறதுக்கு வந்து நாங்களே வந்து ரெடியாக வந்து வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இதை வந்து ரெண்டு பார்ட்டாக வந்து பிரிச்சுக்கோங்க ஓகே இப்போ வந்து ஒரு பார்ட் இப்போ நான் ஃபைவ் லேக்ஸ் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோன்னு நினைக்கிறேன்னா டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் வந்து ஒரு ரேஞ்சு ஓகே நான் சொல்கிறது ஒரு தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட்லேருந்து ஒரு தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் ஃபிஃப்டி நெக்ஸ்ட் வீக் அந்த ரேஞ்சில் வந்து வந்ததுன்னா யூ கேன் பை ஓகே அப்படி இல்லை என்னால் அவ்வளோ நீ இறங்குமா இறங்க தான் தெரியாது வெயிட் பண்ண முடியாது அப்படின்னா டூ தௌசண்டில் இன்கேஸ் அந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால நீங்கள் வாங்கிக்கிட்டு திரும்ப ஒரு நூறு பாயிண்ட் வந்து இன்கேஸ் கரெக்ஷன் வந்தது ஏதோ ரிசல்ட் சரியில்லை இதில் ரிசல்ட் நல்லா இருக்குது ஏதோ ஒன்று சொல்லி இறக்குனாங்கன்னா அந்த இடத்துல வந்து திரும்பி வாங்குறது நல்லது ஸோ ரெண்டு பார்ட்டாக பிரிச்சுக்கோங்க டிசிஎஸ் இன்கேஸ் ஒருத்தர் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க ஒன் மந்த்துக்கு தான் அது ஒன் மந்த்துக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ண நினைக்கிறவங்க ஒரு டூ தௌசண்ட் ரேஞ்சில் வந்தால் வாங்கிட்டு திரும்ப ஒரு ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட்ஸ் வந்து இறங்கிச்சுன்னா அங்கேயும் வந்து வாங்கிட்டு ஒரு ஒன் மந்த் ஹோல்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக வந்து யூ கேன் ஏபிள் டு கெட்
அது எப்படின்னா அது ஒரு கான்செப்ட் மாதிரி கிடையாது அது வந்து சீக்ரெட் மணின்றது எல்லாத்துலேயுமே இருக்குது இது நாட் ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் மட்டும் கிடையாது எல்லாத்துலேயுமே இருக்குது இப்போது நீங்கள் வந்து உங்கள் குழந்தைக்கு குழந்தைய வந்து ஏதோ ஒரு ஒரு உங்கள் பையனை வந்து ஒரு கடைக்கு போய் ஒரு ஏதோ ஒன்று வாங்கி வாங்கன்னு சொல்கிறீங்க உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் அந்த பொருள் வந்து ஒரு ஐம்பது ரூபா அறுபது ரூபா தான் இருக்கும் அப்படின்னு தெரியும் ஆனால் கரெக்டாக ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்டி ருபீஸ்லாம் கொடுக்க மாட்டீங்க ஒரு எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு டுவெண்ட்டி ருபீஸோ இல்லை ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் கொடுத்து அனுப்புவீங்க ஓகே நீ இப்போ வாங்கிட்டு வாங்குவீங்க ஏன்னா அது வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ராவாக கொடுக்குறது எதுக்குன்னா இன்கேஸ் ஒரு பொ அந்த பொருள் பத்து ரூபா எக்ஸ்ட்ரா ஆகிடுச்சு இருபது ரூபா பொருள் ஆச்சுன்னா அங்கே வந்து அவங்க அவ அந்த போகிற பையன் வந்து ஒரு மாதிரி இதுவாகிடக்கூடாது எம்பாரசிங் ஆகக்கூடாதுன்றதுனால கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக கொடுத்து அனுப்போம் இது இந்த விஷயத்தில் மட்டும் இல்லை இப்போ நீங்கள் ஒரு வீடு கட்டிகிட்டு இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு டுவெண்ட்டி லேக்ஸ் செலவாகுது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லேக்ஸ் செலவாகுதுன்னா கண்டிப்பாக ஒரு ஃபைவ் டென் லேக்ஸ் வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக தான் வச்சிருப்பீங்க நீங்கள் ஒரு எக்ஸாம் எக்ஸாம் போகிறீங்க ஒரே ஒரு பெண் எடுத்துன்னு போயிடுவீங்களா ஒரு பெண் நல்லா தான் எழுதுவோம் ஆனால் எதுக்கு வந்து ஒரு இன்கேஸ் அந்த வேர்டு இன்கேஸ் அந்த அதுக்காக தான் சொல்கிறேன் ஸ்டாக் மார்க்கெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் எப்பயுமே வந்து சீக்ரெட் மணி அப்படின்றது ஒன்று கண்டிப்பாக வந்து இருந்தே ஆகணும் சீக்ரெட் மணின்றது நிறைய பேருக்கு தெரியாது சீக்ரெட் மணின்றது வேற ஒரு விஷயமும் கிடையாது இப்போ எக்ஸாமுக்கு எப்படி வந்து ஒரு மூணு பெண் எடுத்துட்டு போகிறோமோ ஒரு பெண் நல்லா இருந்தால் கூட மூணு பெண் எடுத்துட்டு போகிறோமோ அதே மாதிரி தான் மார்க்கெட்டில் வந்து என்றைக்குமே சொல்கிறேன் ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் ஜெயிக்கணும்னா சீக்ரெட் மணி உனக்கு இருந்தே ஆகணும் இப்போ நீங்கள் ஒரு பத்து லட்சம் இன்வெஸ்ட் பண்ண பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் வச்சுக்கோங்க பத்து லட்சமெல்லாம் போடவே போடாதீங்க அது நீங்கள் எங்கே போட்டிங்கனாலும் உங்களுக்கு வந்து மார்க்கெட் இறங்குறதுக்கு வந்து நிறையா சான்சஸ் ஆகிடும் அப்புறம் நீங்கள் ரொம்ப நாள் வெயிட் பண்ண வேண்டியது வந்துடும் எப்பயுமே இந்த மார்க்கெட் இந்த ஹையில் வந்து இந்த மெசேஜ் சொல்கிறேன் ஆனால் லோவில் இருக்கும் போதும் இந்த மெசேஜ் வந்து எடுத்துக்கலாம் சீக்ரெட் மணின்றது நீங்கள் எப்படியில் வச்சுருக்கலாம் இல்லை வந்து லிக்விட் கேஷாக வச்சுருக்கலாம் உங்கள் வீட்டில் எப்படி வேணால் வச்சுருக்கலாம் நீங்கள் ஒரு ஒரு பத்து லட்சம் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா பத்து லட்சம் நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா இன்னொரு பத்து லட்சம் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு சீக்ரெட் மணியில் கண்டிப்பாக இருந்தே ஆகணும் ஏன்னு சொல்கிறேன்னா இந்த சீக்ரெட் மணி ஒரு மார்க்கெட் ஏதாவது ஒரு பெரிய டவுன்ஃபால் வரும்போது உங்களுக்கு மிகப்பெரிய லெவலில் வந்து காப்பாற்றும் பல முறை சீக்ரெட் மணி வந்து நிறைய பேரோட முப்பது முப்பத்தஞ்சு வருஷம் உழைப்பு காசை கூட கொடுத்துருக்குது அந்த சீக்ரெட் மணி யூஸ் பண்ணவே முடியாது அது வந்து எப்போ வந்து பயங்கர ஃபால்ட் இருக்கும் அந்த டைமில் மட்டும்தான் அந்த கேஷ் யூஸ் ஆகும் அந்த டைமில் அது யூஸ் ஆகும்போது மிகப்பெரிய ரிட்டர்ன் வந்து கொடுக்கும் அந்த லாஸ்ட் டைம் நம்ம சொன்ன மாதிரி தான் அந்த டென் தௌசண்ட் அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை விடவே விடாதீங்கன்னு நம்ம சொன்னோம்ல அதே மாதிரி தான் எப்பயுமே ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் இருக்கும் நீங்கள் டூ லேக்ஸ் தான் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறீங்கன்னா கூட உங்களுக்கு ஒரு டூ லேக்ஸ் வந்து சீக்ரெட் மணி எப்பயுமே இருக்கணும் அந்த சீக்ரெட் மணின்றது அது எப்படின்னா உங்களுக்கே நீங்களே வந்து வேணும்னா எப்போ ரொம்ப ரேர் கேசஸ் வேணும்னா எடுக்கிற மாதிரி இருக்கணும் சும்மா நானே ஒரு கேஷ் வச்சு டூ லேக்ஸ் போட்டேன் நாளைக்கு பத்து ரூபா இறங்கிச்சு இன்னொரு டூ லேக்ஸ் சீக்ரெட் மணி போட அப்படிலாம் கிடையாது சீக்ரெட் மணி நான் சொல்கிறது வந்து மார்க்கெட் வந்து ரொம்ப நல்லா வந்து இறங்கணும் ஓகே ரொம்ப ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸாக ஒரு அருமையான ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கணும் அந்த இடத்துல வந்து அந்த காசு வந்து தேவைப்படும் அந்த காசு வச்சுட்டு இருந்தால் மட்டும்தான் ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் பெரிய லெவலில் ஜெயிக்க முடியும் நீங்கள் வந்து ஒரு கோடி இருந்தால் நான் ஜெயிச்சிட முடியுமா பத்து கோடி ஜெயிமா அதெல்லாம் ஜெயிக்கவே முடியாது யாரெல்லாம் வந்து சீக்ரெட் மணி மெயின்டைன் பண்ணுறாங்களோ சீக்ரெட் மணி வச்சுருக்காங்களோ அவங்களால மட்டும்தான் பெரிய லெவலில் வந்து இதில் சாதிக்க முடியும் ஏன்னா எந்த மார்க்கெட்டாக இருந்தாலும் சரி எவ்வளோ நியூ ஹை போயிட்டே இருந்தாலும் சரி எவ்வளோ லோ போயிட்டே இருந்தாலும் சரி எங்க இருந்தாலும் ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டது ஒண்ணு கிடைக்கும் அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கும் போது இல்ல அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கும் போது உங்ககிட்ட காசு வந்து இல்லாம போயிடும் நல்லா நீங்க யோசிச்சு பாருங்க உங்ககிட்ட நிறைய கேஷ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நூறு ரூபா தான் ஒரு பொருள்னா நூத்தி ஐம்பது ரூபா இருந்தா கூட நம்ம யோசிக்க மாட்டோம் பரவாயில்ல வாங்க அதுக்கப்புறம் பாத்துக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி நினைப்போம் இது ஒரு இண்டிவிஜுவல்க்கு இப்படி இருக்குன்னா நீங்க ஓவரால் வந்து குளோபலா எடுத்து பாருங்க குளோபலா வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் வந்து இன்கேஸ் ஹைக் பண்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்ப வந்து நிறைய பேர் வந்து எஃப்டிய நோக்கி ஓடுவாங்க ஏன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ஹைக் பண்ணால் அவங்களுக்கும் வந்து இது கிடைக்கும் வட்டி அதிகமாக கிடைக்கும்ட்டு ஓவரால் வந்து குளோபலி இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை வந்து குறைச்சிக்கிட்டே இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ வந்து லிக்விடிட்டி நிறையா இருக்கும் ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் நிறையா கேஷ் வரும் ஏன்னா எஃப்டியில் இன்
நீங்க சீக்கிரம் பண்ணிறது நான் சொல்றது உங்ககிட்ட பத்து லட்சம் வந்ததுன்னா அஞ்சு லட்சம் மட்டும் இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்க மீதி அஞ்சு லட்சத்தை வெளியிலேயே வச்சிருங்க ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும் கிடைக்காம இருக்காது பங்கு சந்தையில இப்படியே அப்படியே போயிட்டு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் போயிடுமா அப்படிலாம் போகாது கண்டிப்பா வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும் அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி போது இதை யூஸ் பண்ணுங்க ஓகே ஸோ நீங்கள் சொல்கிறது கரெக்டாக சொல்லியிருக்கீங்க இது இந்த விஷயத்துக்கு இல்லாமல் எல்லா விஷயத்துக்குமே வந்து இது பொருந்தும் இது எல்லாத்துலேயுமே இருக்கிறது தான் பட் நம்ம பங்கு சந்தையில் அதை யூஸ் பண்ண மாட்டேன் ஆமாம் ஸோ ஷேர் மார்க்கெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய பேர் ஒரு ஃபைவ் லேக்ஸ் இருக்கா அதை மொத்தமாக போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஒரு டென் லேக்ஸாக எடுக்கலாம் இல்லை ஃபிஃப்டீன் லேக்ஸாக எடுத்துக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு ஐடியாவில் மொத்தமாக போட்டுடுறாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து அதில் ஏதாவது லாஸ் ஆகிடுச்சுன்னா அப்புறம் உடஞ்சி போய் உட்காந்துடுறாங்க அதில் என்ன பண்ணலான்னா அதுக்கு நீங்கள் அந்த ஃபைவ் லேக்ஸில் ஒரு டூ அண்ட் ஆஃப் லேக்ஸ் இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு ஒரு டூ அண்ட் ஆஃப் லேக்ஸ் வந்து கையில் வச்சிருந்தீங்கன்னா அதில் வந்து கொஞ்சம் லாஸ் ஆகும் பொழுது கூட நீங்க பேர் பண்ணி பயங்கரமா காப்பாத்துவங்கள सपोज உங்களுக்கு வந்து ஏறுது வேற ஏதாவது ஷேர் வாங்கணும் அப்படினா கூட நீங்க இந்த மணி எடுத்து வாங்கிக்கலாம் சோ இதுதான் வந்து நீங்க சீக்ரெட் மணி அப்படிங்கறது சொல்லிருக்கீங்க நேர்களுக்கு நல்லவே புரிஞ்சிருக்கும் சார் ஏனா இது ஸ்டாக் மார்க்கெட் இட்ஸ் இட்ஸ் a கேம் ஆஃப் டபுளிங் ஓகே ஓகே ஒருத்தர் வந்து இது வந்து வந்துட்டு சும்மா வந்து நான் 1 லட்சம் வச்சிருக்கேன் 2 லட்சம் பண்ணிட்டா நான் சக்சஸ் ஆகலாம் சக்சஸே கிடையாது ஸ்டாக் மார்க்கெட்ட பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க வந்து 7 டைம்ஸ் வந்து டபுள் பண்ணனும் அதுதான் உங்களுடைய ரியல் சக்சஸ் ஒரு கேம் விளையாடுறீங்கன்னா லெவல் 1 லெவல் 2 லெவல் 3 னு போயிட்டே இருப்பீங்க தெரியுமா அந்த மாதிரி ஸ்டாக் மார்க்கெட்டும் அதே மாதிரி தான் டபுளிங் கேம் அது பேரு ஒரு மணி உங்ககிட்ட இருக்குதுனா அத 7 டைம்ஸ் நீங்க பண்ணனும் நீங்க 1000 ரூபீஸ் வந்து 7 டைம் டபுள் பண்ண தெரிஞ்சதுன்னு வெச்சுக்கோங்களேன் 128000 ஓகே நீங்கள் வந்து இதுதான் ஆக்சுவலாக இதுவே ஒரு பத்து லட்சம் வச்சுருக்கீங்கன்னா செவன் டைம் டபுள் பண்ண தெரிஞ்சுன்னா டுவெல் பாயிண்ட் எயிட் குரோரு அந்த செவன் டைம் டபுள் பண்ணும் அது எத்தனை வருஷம் எடுத்துக்கிறீங்கன்றது தான் உங்கள் திறமை அது நீங்கள் வந்து இருபது வருஷத்தில் பண்ணுறீங்களா பதினஞ்சு வருஷத்தில் பண்ணுறீங்களா அது வந்து எப்படி பண்ணுறீங்க அது உங்களுடைய இப்போ பர்சனல் வந்து திறமை ஆனால் சா ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் உள்ளே வந்தீங்கன்னா சும்மா ஒன் டைம் நான் பண்ணிட்டேன் அதெல்லாம் வந்து இந்த மார்க்கெட் வந்து எவ்வளோ லட்சம் கோடி கணக்கில் இருக்கிற மார்க்கெட் இது இதுக்கு வந்து நீங்கள் செவன் டைம் டபுள் பண்ணணும் இர்ரெஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் எனி மணி ஆயிரம் ரூபா எடுத்துன்னு வந்தீங்கனா கூட அது செவன் டைம் டபுள் பண்ணுங்கள் ஒரு லட்சம் எடுத்து வரீங்களா அதையும் செவன் டைம் டைம் அப்போ தான் உங்களுடைய கேம் வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து நீங்கள் வந்து சக்ஸஸ் கம்ப்ளீட் சக்ஸஸ்னு அதுதான் சொல்ல முடியும் நான் ஒன் டைம் பண்ணிட்டேன் டூ டைம் பண்ணேன் அதெல்லாம் இந்த மார்க்கெட்டில் ஒன்றுமே கிடையாது ஏன்னா இது வந்து பல லட்சம் கோடி சம்மந்தப்பட்டது இருக்குது இதில் நான் நிறையா பேர் கேட்குற கொஸ்டினே பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக நீங்கள் ஒரு சேவிங்ஸ் வந்து பண்ணுறதுக்கே வந்து ரொம்ப அப்படியே இது பண்ணுறாங்க ஸோ கண்டிப்பாக சார் அதாவது நம்ம என்ன தான் வந்து சம்பாதிச்சு சேர்த்து வச்சுக்கிட்டே இருந்தாலும் சேவிங்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு வந்து இதுவாக மாட்டேங்குது அதில் அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஷேர் மார்க்கெட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்குன்றது அந்த சேவிங்ஸ் வந்து சரியாக கிடைக்க மாட்டேங்குது அதை எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்றது இப்போ சேவிங்ஸ் வந்து அது இண்டிவிஜுவல் வந்து ரொம்ப இதுவாக பண்ணுங்க இது நான் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் அதுக்கப்புறம் அந்த சேவிங்ஸோடு சொல்கிறேன் இப்போ வந்து உங்கள்கிட்ட உங்கள் வந்து குழந்தை இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த குழந்தை வந்து இது ரொம்ப இந்த வேர்டு எனக்கு இங்கிலீஷில் ரொம்ப பிடிச்ச வேர்டு இது வந்து டிலேடு கிராட்டிஃபிகேஷன் சொல்லுவாங்க ரொம்ப அது சைக்கலாஜிக்கல் வேர்டு சூப்பர் வேர்டு அது அது எப்படின்னா இந்த டிலேட் கிராட்டிஃபிகேஷனை பற்றி சொல்கிறேன் நீங்கள் என்ன பண்ணால் இப்போ குழந்தை இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு ரெண்டு குழந்தை இருக்குதுன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க ஒரு ஒரு ஹோம் ஒர்க் பண்ணுங்க இந்த ப்ரோக்ராம் பார்த்துட்டு இருப்பீங்களா இந்த ப்ரோக்ராம் முடிஞ்சதுக்கப்புறமே கூட இன்றைக்கோ நாளைக்கோ பண்ணுங்க அந்த ரெண்டு குழந்தைய கூப்பிட்டு வச்சுக்கோங்க டோரை வந்து லாக் பண்ணிவிடுங்க பா பண்ணிவிட்டு ரொம்ப ரொம்ப குழந்தைக்கு ஃபேவரேட் சாக்லேட்டை வந்து கவர் பிரிக்காமல் முன்னாடி வந்து வச்சுடுங்க ஓகே வச்சுட்டு நீங்கள் சொல்லுங்கள் நான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு டைம் தரேன் ஓகே அந்த ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸில் வேணும்னா இந்த சாக்லேட் எடுத்து சாப்பிட்ருங்க ஓகே உங்கள் சாய்ஸ் தான் வேணா சாக்லேட் சாப்பிட்ருங்க ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் யார் இந்த சாக்லேட் தொடாமையே இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நான் ரெண்டு சாக்லேட் தரேன் ஓகே அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிவிட்டு நீங்கள் ரூமை பூட்டிட்டு போயிடுங்க ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் பாருங்கள் ஓகே அந்த குழந்தை வந்து ஒரு குழந்தை வந்து இன் கேஸ் சாப்பிட்டுருச்சு இன்னொரு குழந்தை சாப்பிட்லன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நல்லா இந்த வேர்டை நோட் பண்ணிக்கோங்க எந்த குழந்த அந்த ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் அந்த சாக்லேட்டை தொடாமல் ரெண்டாவது சாக்லேட் வாங்குதோ அந்த குழந்த அந்த ஃபஸ்ட்டு குழந்தைய விட மிகப்பெரிய லெவலில
ஓகே ஒரு பேசிக் ஒரு ரிட்டர்ன் வந்து ஒரு எயிட் டு டென் பர்சன்ட் ரிட்டர்ன் நீங்கள் போட்டிங்னாலே ஒரு ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் செலவு பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் டவுன் த லைனில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதோட வேல்யூ வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் நான் சும்மா அப்ராக்சிமேட் ஃபிகர் சொல்கிறேன் நீங்கள் செலவு பண்ணும் போது அந்த ஃபைவ் தௌசண்ட் நினைக்கக்கூடாது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் நம்ம செலவு பண்ணுறோம் ஒரு ரீபாக் ஷூ போயிட்டு ஒரு ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ருபீஸ் வாங்குறீங்கன்னா அது ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் கிடையாது ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் டவுன் த லைனோட இன்றைக்கி ப்ரெசன்ட் வேல்யூ வந்து அது கிட்டத்தட்ட சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் நம்ம செலவு பண்ணுறோம் ஒரு தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் கொடுத்து போயிட்டு ஒரு ஒரு ஃபுட்டு ஒன்று சாப்பிட்றோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் கிடையாது அது கிட்டத்தட்ட ஃபிஃப்டின் இயர்ஸ் டவுன் த லைனில் அது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு டென் தௌசண்ட் ருபீஸ் நம்ம செலவு பண்ணுறோன்ற மைண்ட் செட் உங்களுக்கு என்றைக்கு வருதோ அன்றைக்கி கண்டிப்பாக வந்து சேவிங்ஸுக்கு வந்து கொஞ்சம் எக் வந்து போகும் இந்த டிலேட் கிராட்டிஃபிகேஷன் வந்து குழந்தைங்களுக்கு மட்டும் கிடையாது அந்த குழந்தைங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன் இது வந்து பெரியவங்களுக்கும் தான் நீங்கள் ஏதாவது ஒன்று வாங்கணும் ஏதாவது ஒன்று உடனே செய்யணும்னு பார்க்காதீங்க அது இன்கேஸ் தேவைனா செய்யுங்க தேவையில்லாதது நீங்கள் செஞ்சிங்கன்னா உங்களை நீங்களே உங்கள் காசை திருடிக்கிற மாதிரி அது அதோட எக்ஸாக்ட் வேர்டு அது தான் தேவையில்லாத விஷயத்தை நீங்கள் ஏதாவது பண்ணிங்கன்னா உங்கள் கேஷை நீங்களே திருடிக்கிற மாதிரி ஏன்னா தேவையில்லாத விஷயத்தை ஏதாவது வாங்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு எது தேவையோ அது ஒரு நாள் வந்து போயிடும் அதனால் வந்து தேவையில்லாத விஷயத்தை அவாய்ட் பண்ணிட்டு அந்த கேஷை மட்டுமா சேவ் பண்ணுங்க அது பங்கு சந்தையில் வந்து சேவ் பண்ணுன்றது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்டர் இதுக்கு பல ப்ரோக்ராமில் நம்ம எதுக்கு சேவ் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கிறோம் ஓகே அது அது வந்து மார்க்கெட் வந்து என்ன இறங்கினாலும் வந்து இந்த மாதிரி ஃபண்டை வந்து எடுத்து நல்ல கம்பெனியில் சேவ் பண்ணிகிட்டே இருங்க அது வந்து ஒரு பிற்காலத்தில் வந்து அது மிகப்பெரிய வந்து ரிட்டர்ன்ஸாக வந்து அமையும் இந்த இந்த பாயிண்ட்டை நோட் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் ஆயிரம் ரூபா செலவு பண்ணுறது இன்றைக்கி ஆயிரம் ரூபா ஆனால் ஃபிஃப்டின் இயர்ஸ் டவுன் தேவை அது ஃபியூச்சர் வேல்யூவோடு இன்றைக்கி ப்ரெசன்ட் வேல்யூ கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா அது வந்து கிட்டத்தட்ட நீங்கள் செலவு பண்ணுறதே ஒரு எயிட் தௌசண்ட் ருபீஸ் கொடுத்து வாங்குகிறோமா எயிட் தௌசண்ட் கொடுத்து சாப்பிட்றோமான்னு இன்றைக்கி நினைங்க கண்டிப்பாக உங்களுடைய செலவு பண்ணுற இது சொல்கிறேன் நான் அதுவும் அத்தியாவசியத்தை செலவு பண்ணுறது நான் எதுவுமே சொல்லலை என்னடா இவர் எதுவுமே செலவு பண்ணக்கூடாது சொல்கிறார் அப்படி கிடையாது நான் சொல்கிறது நான் சொல்கிறது எதுனா அனாவசியமாக பண்ணுறது சும்மா வந்து ஏதோ ஒரு நாளைக்கு மந்த்லி ஏதோ ஒரு ஃபேமிலியோட போய் ஜாலியாக வந்து ஹோட்டலில் சாப்பிட்றது அது வேற இதே வேலையாக வச்சுக்கிட்டு இதையே பண்ணுறது வந்து நல்ல விஷயம் கிடையாது இது வந்து நான் ஃபுட்டுக்கு மட்டும் சொல்லலை இது எந்த விஷயத்துக்கு வேணாம் சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ இயர்ஸ் வந்து கார் மாற்றினே இருப்பாங்க தேவையே இருக்காது அது ஒரு லட்சம் கிலோமீட்டர் ஓட்டலாம் ஆனால் ஒரு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் தான் ஓடிருப்பாங்க த்ரீ இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் நான் இந்த கார் வச்சுக்க மாட்டேன் வேறு கார் மாதிரி இந்த மாதிரிலாம் பண்ணுறது இதெல்லாம் பண்ணாமல் உங்களுக்கு தேவையானது செலவு பண்ணுங்கள் தேவையில்லாதது வந்து சேவ் பண்ணுங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்கள் ஓகே சார் ஸோ இப்போ இப்போ வந்து நம்ம நிறைய விஷயங்கள் பேசிட்டோம் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து கோல்டு சில்வர் இதெல்லாம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசலாம் ஸோ கோல்டு எப்படி இருக்குது சில்வர் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுங்கள் சார் கோல்டு வந்து ஒரு சூப்பர் கரெக்ஷன் வந்திருக்குதுங்க இந்த கரெக்ஷன் வந்து ஒரு நல்லா வந்து நம்ம அந்த அதே ப்ரோக்ராமில் அந்த அது ஏன் அந்த அக்டோபர் எயித்து ப்ரோக்ராம் வந்து அப்படி சக்க அப்படி வந்து சொன்னோன்னு பார்க்க பாருங்கள் அதில் வந்து அதே ப்ரோக்ராம்னு சொல்லியிருப்போம் கிட்டத்தட்ட ஒரு தேர்ட்டி தௌசண்ட் பக்கம் இருந்தது அங்கேருந்து ஒரு தேர்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் கோல்டு வந்தது இப்போ எக்ஸாக்டாக சூப்பர்பாக ஒரு ஒரு ரீட்ரேஸ்மெண்ட் சிக்ஸ்டி ஒன் பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்ட் ரீட்ரேஸ்மெண்ட் வந்துடுச்சு இப்போ வந்து கோல்டு வந்து நீங்கள் இன்னொரு ஒரு வாரம் வந்து வெயிட் பண்ணும் இப்போ வந்து அந்த தமிழ் நியூ இயர்க்கு அப்புறம் வந்து கோல்டு வந்து முதலீடை வந்து பழையபடி வந்து ஆரம்பிக்க வேண்டியதுதான் அது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ரிட்டர்ன் வந்து திரும்ப வந்து கோல்டில் ஒரு ஷார்ட் டியூரேஷனில் வர்றதுக்கு நிறையா சான்சஸ் இருக்குது சில்வரும் அதே மாதிரி தான் சில்வரும் நீங்கள் வந்து தமிழ் நியூ இயர்க்கு அப்புறம் உங்கள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸை வந்து ஆரம்பிச்சிக்கலாம் இந்த ஒன் வீக்குள்ளே ஒரு நல்ல கரெக்ஷன் கொடுத்ததுனா ரொம்ப ஒரு அருமையான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கோல்டு அண்ட் சில்வர் இருக்குது பையிங்கு ஓகே சார் காப்பர் எப்படி இருக்குது காப்பரும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபிஃப்டீன்த்துக்குள்ளே ஒரு சின்ன ஒரு கரெக்ஷன் வந்து முடிஞ்சிச்சுன்னா காப்பரு ஒரு மாதிரி இருக்குதுங்க அதாவது எப்படின்னா அது வந்து டிவியில் நம்ம சொல்லி மக்கள் புரிஞ்சிக்கிட்டு பண்ணுறது வந்து கரெக்டாக இருக்குமான்றது தெரியல ஏன்னா வந்து அது காப்பர் ஒரு ஃபிஃப்டீன்த்துக்கு அப்புறம் ஒரு ஷார்ப் மூ ரொம்ப ஷார்ட் டைமில் இருக்குது அதுக்கப்புறம் ரொம்ப ஷார்ட் டைம் ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் ஒரு ஷார்ப் டவுன் இருக்குது இது ரெண்டுமே நடக்குமா இருக்க
ஓகே சார் இப்போ க்ரூட் ஆயில் வந்து எப்படி இருக்கு சொல்லுங்க க்ரூட் ஆயில் வந்து ஒரு மாதிரி கேட்ட அந்த வால் மாதிரி இருக்குதுங்க க்ரூட் ஆயில் எப்படின்னா இப்போ இந்த பர்டிகுலர் பீரியட் மண்டேலேருந்து கண்டிப்பாக இட் ஹேஸ் டு டேக் ஒன் ட்ரெண்ட் ஓகே அந்த ட்ரெண்டு வந்து அந்த ட்ரெண்டு வந்து ஒன் மந்த்துக்கு வந்து இட்ஸ் அ ஸ்ட்ராங் ட்ரெண்டாக வந்து இருக்கும் அது அந்த ட்ரெண்டு வந்து பட் ஐ எம் எக்ஸ்பெக்டிங் அ பை ட்ரெண்ட் ஓகே நான் வந்து பை ஆன் டிப்ஸ் மாதிரி எதிர்பார்க்குறேன் ஆனால் வந்து இது வந்து எப்படின்னா ட்ரேடிங் வந்து இது வந்து ட்ரேடிங் வந்து அந்த டிசிஷன் ஓகே அந்த அந்த ட்ரேடிங் ரியல் டைம் பார்த்து ட்ரேடிங் டிசிஷன் எடுக்கிறவங்களுக்கு மட்டும்தான் இது வந்து ட்ரேட் பண்ண முடியும் நான் இந்த க்ரூட் ஆயில் வியூ மட்டும் இப்போ மற்றதெல்லாம் கிளியராக இன்றைக்கி இன்றைக்கி வாங்குங்கன்னு சொன்னேன் க்ரூட் ஆயில் வந்து என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் பயான் டிப்ஸ் எதிர்பார்க்குறேன் ஆனால் வந்து நான் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட் ஸ்டாப் லாஸில் எதிர்பார்க்குறேன் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட் ஸ்டாப் லாஸில் இருப்பேன் நான் ஏன்னா இந்த ஒன் மந்த் வந்து இட்ஸ் அ வே பிக் ட்ரெண்ட் ஓகே அது வந்து பயோ செல்லோ இட்ஸ் அ பிக் ட்ரெண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் மந்த்துக்கு ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும்னா நீங்கள் இன்கேஸ் நான் பை சொல்லி அது பயங்கரமாக ஃபாலோ ஆச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதில் வந்து நீங்கள் பாதிக்கக்கூடாது நான் இன்கேஸ் பை பண்ணுறேன்னா நான் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட் ஸ்டாப் லாஸில் வந்து ஒரு டெக்னிக்கலாக ஒரு ஸ்டாப் லாஸை வச்சு தான் நான் ட்ரேட் பண்ணுவேன் ஏன்னா இறங்கிச்சுனாலும் அது வந்து சம்மம் சூப்பர்ப் வந்து ஃபால் இருக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஸோ ஒன் மந்த்துக்கு வந்து ட்ரூ க்ரூட் ஒரே ஒரு ட்ரெண்டு தான் பட் ஐ எம் எக்ஸ்பெக்டிங் பை ஆன் டிப்ஸ் பட் ஸ்டாப் லாஸ் இல்லாமல் கண்டிப்பாக நான் ட்ரேட் எடுக்க மாட்டேன் நான் பயான் டிப்ஸ் இன்னொன்று க்ரூடு போய்ட்டு வாங்கிடாதுங்க ட்ரேடிங் டிசிஷன் எடுங்க ஆனால் ஒன் மந்த் ஒரே ட்ரெண்டாக இருக்கிறதுக்கு ஒரு நிறைய சான்ஸ் இருக்கு ஓகே ஸோ கோல்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த நெக்ஸ்ட் வீக் தமிழ் வருஷ பருப்பு வருது ஸோ அது பொறுத்து வந்து கோல்டு ஏறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ அந்த டைமில் வாங்கி வச்சுக்கலாம் அப்படின்றீங்களா ஃபோர்டீன்த் முடிஞ்ச உடனே ஃபோர்டீன்த் சண்டே ஓகே ஸோ ஃபிஃப்டீன்த் வந்து ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் போல் வந்து கோல்டு ஒரு பாட்டம் தட்டுச்சுன்னா அங்கே வந்து வாங்கிக்கிறது ரொம்ப நல்லது அது அங்கேருந்து வந்து அகெயின் த நியூ ட்ரெண்ட் இஸ் கோயிங் டு ஸ்டார்ட் ஃபார் கோல்டு ஓகே சார் நீங்கள் இப்போ இந்த சீக்ரெட் ஃபண்டு அதெல்லாம் வந்து சொல்லியிருந்தீங்க ஸோ இந்த சேவிங்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த எலெக்ஷனுக்கு அப்புறம் வந்து பண்ணலாமா இல்லை வந்து எலெக்ஷன் முன்னாடியே வந்து பண்ண ஆரம்பிக்கலாமா எப்படின்னு சொல்லி சொல்லுங்கள் இல்லை என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் இப்போதைக்கு வந்து நீங்கள் அந்த ஒரு அந்த லெவன் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் வந்து பிரேக் ஆகாத வரைக்கும் நான் வந்து பை ஆன் டிப்ஸில் தான் வந்து இருப்பேன் பட் எலெக்ஷனுக்கு அப்புறம் அதாவது எலெக்ஷன் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு நல்ல ஒரு கரெக்ஷன் வந்து வரும் அது ரொம்ப நாள்லாம் வராது அதான் சொல்கிறேன் அது ஒரு பத்து நாள்லேயே கூட வந்துடலாம் அந்த அந்த கரெக்ஷனுக்கு அப்புறம் புதுசாக வரவங்க அந்த கரெக்ஷனை பார்த்துட்டு வர்றது நல்லது இல்லை உங்கள் எலெக்ஷன் கேமே எனக்கு வேணாம் நான் ரொம்ப சேஃபானவன் அப்படின்னா நீங்கள் செப்டம்பர் முடிஞ்சோன்னு அக்டோபரில் வாங்க என்னை பொறுத்த வரைக்கும் சொல்கிறேன் எனக்கு வந்து இந்த நீங்கள் எலெக்ஷன் சொல்கிறீங்க இது சொல்கிறீங்க எனக்கு ரொம்ப கன்ஃபியூஷனாக இருக்குது நான் வந்து கொஞ்சம் சேஃப் ட்ரேடரு எனக்கு வந்து இதெல்லாம் வேணாம் அப்படின்னா உங்களுக்கு எல்லாத்தையும் முடியட்டும் செப்டம்பர் முடிஞ்ச பிறகு அக்டோபர் ஃபஸ்ட்லேருந்து நல்ல கரெக்ஷன் வந்துன்னா அதுக்கப்புறம் வாங்க பட் மார்க்கெட்டில் ஆல்ரெடி இருக்கிறவங்க வந்து நீங்கள் அந்த கரெக்ஷன் அந்த எலெக்ஷன் முடிஞ்ச பிறகு ஒரு கரெக்ஷன் வந்ததுன்னா ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் வந்து அங்கே வந்து என்ட்ரு ஆகிக்கலாம் பட் எலெக்ஷன் முடிஞ்சு ஒரு அப்மூவ் வந்துச்சு யார் வந்தாலும் சரி ஒரு அப்மூவ் வந்துச்சுன்னா அந்த அப்மூவில் ப்ராஃபிட்டை புக் பண்ணிவிடுங்க அந்த அப்மூவை பார்த்துட்டுப்பா இவங்க எலெக்ஷன்லேருந்து இவங்க வந்துட்டாங்க இனிமேல் அவ்வளோ தான் மேலே தான் ஒரு ஒரு நல்ல ரிசல்ட் மக்கள் எதிர்பார்க்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த கவர்மெண்ட் தான் வருதுன்னு அதே கவர்மெண்ட் வந்துருச்சுன்னா ஒரு ஒரு பயங்கர ஒரு மூவ் இருக்கும் அந்த மூல ப்ராஃபிட்டை புக் பண்ணிடுங்க அந்த மூக்காக அந்த மூ வந்ததுக்கு அப்புறம் வந்து நீங்க போயிட்டு புதுசா அங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணாதீங்க ஓகே அந்த மூவ प्रॉफिट புக் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் கீழே இறங்கனதுக்கு அப்புறம் புதுசா வந்து நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே சார் சோ நம்ம நிகழ்ச்சியோட நிறைவு பகுதிக்கு வந்தாச்சு சோ நீங்க ஏற்கனவே வந்து நம்ம புரோகிராம்ல சொன்னதெல்லாம் வந்து நடந்துருக்கு சோ அக்டோபர் 8 வந்து நீங்க சொன்னீங்க மார்க்கெட் வந்து இதுக்கு அப்புறம் மேலே போகும் அப்படி சொன்னீங்க சோ அதே மாதிரி நடந்துருக்கு அதே மாதிரி பேங்க் ஆஃப் பரோடா எஸ் பேங்க் ஷேர் வந்து 40% வந்து ரிட்டர்ன் கொடுத்துருக்கு சோ அதுவும் நீங்க லாஸ்ட் டைம் புரோகிராம்ல சொன்னீங்க கோல்டும் வந்து சொன்னீங்க அதே மாதிரி எல்லாமே நடந்துருக்கு சோ இப்போ இன்னைக்கு புரோகிராம்லயே சொல்லிருக்கீங்க சோ இத வந்து நேர்கள்லாம் இன்னைக்கு பார்த்துட்டு இருந்தாங்கன்னா எல்லாம் இந்த டேட்டை குறிச்சு வெச்சிட்டு இதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு நீங்க சொன்ன அந்த டிசிஎஸ் சொன்னீங்க இல்ல சார் அந்த ஷேர்லாம் வந்து ஏறும் அப்படினு